നമസ്കാരം നോക്കാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ കൂടത്തായ് കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ അന്വേഷണത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ വ്യക്തമാക്കി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടും ദൃക് സാക്ഷികളുടെ അഭാവമുണ്ട് മികച്ച ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടും ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഡി ജി പി കോടതിയിൽ തെളിവുകളാണ് പ്രധാനമെന്നും ഡി ജി പി ആറ് കൊലപാതകങ്ങൾ ആറു സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഡി ജി പി ഒരു കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്തിയ എസ് പി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിലെത്തി ഡി ജി പി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി വടകരയിൽ അന്വേഷണ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജോളിയെ ഡി ജി പി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും അന്വേഷണ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബെഹ്റ സാഹചര്യ തെളിവുകളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കും അന്വേഷണം കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും കട്ടപ്പനയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഷാജുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും സൂചന പ്രതികളെ ഇന്ന് വീണ്ടും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഷാജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും പുതിയ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷാജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന അന്വേഷണ സംഘം സിലിയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഷാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ജോളി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു റോയിയുടെ മരണശേഷം ആദ്യം വിളിച്ചത് എം എസ് മാത്യുവിനെ എന്ന് ജോളി സൈനൈഡ് നൽകിയ കൂട്ടുപ്രതി മാത്യുവിനെയാണ് റോയിയുടെ മരണശേഷം ആദ്യം വിളിച്ചതെന്നാണ് ജോളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആൽഫൈൻ ഷാജുവിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം ആൽഫൈന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടി സി എ ഷിജോ ജോസഫ് ആൽഫൈനെ ആദ്യം പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കൂടത്തായി പഞ്ചായത്തിന് നോട്ടീസ് വ്യാജരേഖയിൽ ഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശം ജോളി സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കാണാനില്ലെന്ന് സൂചന ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം തേടിയാണ് പഞ്ചായത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം ഭരതന്നൂരിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പതിനാല് വയസ്സുകാരന്റെ കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റേതാണ് തീരുമാനം ഭരതന്നൂർ രാമശ്ശേരി സ്വദേശി ആദർശ് വിജയന്റെ കല്ലറയാണ് തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കുന്നത് ആദർശ് മരിച്ചത് പത്ത് വർഷം മുൻപ് കാസർകോട്ട് യുവതിയെ കൊന്ന് പുഴയിൽ തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ പ്രമീളയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന മൊഴിയിൽ ഉറച്ച് ഭർത്താവ് സെൽജോ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമീള പ്രമീള കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് സെൽജോയുടെ കാമുകിയെയും പ്രതി ചേർക്കുമെന്ന് പോലീസ് കാമുകിയുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിന് ഭാര്യ തടസ്സമായതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം കേസ് കാസർഗോഡ് ഡിവൈഎസ്പി പി പി സദാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അന്വേഷിക്കും പാവറട്ടി എക്സൈസ് കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രതി കൂടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബെന്നിയാണ് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഉമ്മർ ഇതുവരെ ഹാജരായിട്ടില്ല ഇടുക്കി രാജമല മൂന്നാർ റോഡിൽ ജീപ്പിൽ നിന്ന് വീണ കുഞ്ഞിന്റെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കിയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചത് രക്ഷകനായത് ജീവനക്കാരാണെന്നായിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ അവകാശവാദം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വർഗീയ കാടിറക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെയും ശ്രമമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ഹിന്ദുവിന്റെ അട്ടിപ്പേർ അവകാശം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആരാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കപട ഹിന്ദു എന്ന് ശങ്കറയെ പ്രതിപക്ഷം അപമാനിച്ചു മഞ്ചേശ്വരത്ത് തോൽവി മണക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമെന്നും പിണറായി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശങ്കർ റൈയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മൂന്ന് പൊതുപരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഖതീബ് നഗറിലും പൈവളികയിലും ഉപ്പളയിലുമാണ് പരിപാടികൾ
ആശയ കുഴപ്പത്തിന്റെ കൂടാരമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വോട്ട് കച്ചവടമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ അതല്ലെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നു രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തോൽക്കുമെന്നത് തുഷാറിന്റെ വിലയിരുത്തൽ മാത്രം വോട്ട് മറിച്ചതായി തുഷാർ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൻ എസ് എസ് നിലപാടിന് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ മറുപടി സമുദായ സംഘടനകൾക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട് ശരിദൂരമെന്ന എൻ എസ് എസ് നിലപാടിനോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനല്ലെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വിമാനത്താവളത്തിനായി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള ഭൂമിതർക്ക കേസിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന് ബി ജെ പി എതിരല്ലെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമായി താൻ ഉന്നയിക്കില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ശബരിമലയിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോലെ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരിക്കും ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക എന്നും സുരേഷ് ഗോപി ബി ജെ പി സി പി എം വോട്ട് കച്ചവട ആരോപണത്തിനെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ വ്യാപാരികളാണ് അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി അടൂരിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എം പി എനിക്ക് എന്റെ പക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജനദ്രോഹപരമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് ഷുഹൈബ് വധം സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നും സുരേഷ് ഗോപി യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അരൂരിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളിൽ കാനം രാജേന്ദ്രനും അരൂരിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും കോടിയേരിയും മണ്ഡലത്തിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രചാരണത്തിനെത്തും എൻ ഡി എ പ്രചാരണത്തിനായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മറ്റന്നാൾ അരൂരിൽ പത്തൊൻപതിന് ഒ രാജഗോപാലം എത്തുന്നതിന് പിന്നാലെ സുരേഷ് ഗോപിയും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും അരൂരിലെത്തും പതിനേഴിനാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രചാരണം എറണാകുളം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ഇരുപതിന് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നടക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അറിയിച്ചു സമീപവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സബ് കളക്ടർ പൊളിക്കാൻ പതിനഞ്ച് കമ്പനികൾ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു വിജയ് സ്റ്റീൽസും എഡിഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്പനികൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് പൊളിക്കലിനാവശ്യമെന്നും സബ് കളക്ടർ എഡിഫസ് മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കും വിജയ് സ്റ്റീൽസ് ഒരു ഫ്ളാറ്റും നീക്കും പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള പണം നഗരസഭയുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നെടുക്കില്ല സർക്കാർ പണം നൽകുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ മാലിന്യം നീക്കാൻ പ്രത്യേക ടെൻഡർ വിളിച്ച് കമ്പനിയെ തീരുമാനിച്ചു പരിസരവാസികൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സബ് കളക്ടർ ഫയർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് പൊടിപടലം നീക്കും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നൂറ് കോടിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ പൊളിക്കൽ ഉണ്ടാവൂ പരിസരവാസികൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം മുൻപ് നോട്ടീസ് നൽകും ഈ മാസം പതിനെട്ടും പതിനെട്ടിനും പത്തൊൻപതിനും പ്രദേശവാസികളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴാതെയിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ എടുക്കുമെന്നും സാങ്കേതിക സമിതി ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫ്ളാറ്റുകൾ നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല നഗരസഭയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കും ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ സമീപിച്ചത് അഞ്ച് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കി ആറു കമ്പനികൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് നൽകിയിരുന്നു ഡിസംബർ അവസാനമോ ജനുവരി ആദ്യമോ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിലുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് പാലിച്ചില്ലെന്ന് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിക്കട്ടെയെന്ന് സബ് കളക്ടർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊളിക്കൽ എളുപ്പമാകുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തറനിരപ്പിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ആദ്യം പൊളിക്കൂ നഗരസഭ കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി എ സാങ്കേതിക സഹായത്തിന് സമീപിച്
ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടി മഹാബലിപുരത്ത് തുടരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു കശ്മീർ വിഷയം ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു എന്നാണ് സൂചന വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഉച്ചകോടിയിൽ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയോ കരാറുകളോ ഉണ്ടാകില്ല ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ പരസ്പര വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയായേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടന്ന അനൌദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ചകൾ ചൈന ഇന്ത്യ അനൌപചാരിക ചർച്ചയ്ക്കിടെ മാമല്ലപുരം ബീച്ചിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാവിലെ ബീച്ചിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തീരം വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മോദി മോദി ഷി ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയെ പുകഴ്ത്തി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചൈന ചർച്ചകളെ ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുമെന്ന് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ പി സി ചാക്കോ എന്ന മകൻ സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാക്കോയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ അനാരോഗ്യത്തിനും മരണത്തിനും ഉത്തരവാദി ചാക്കോ എന്ന് ആരോപണം സന്ദീപിന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ പി സി ചാക്കോ രംഗത്തെത്തി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണമാണ് സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് നടത്തുന്നതെന്ന് ചാക്കോ സന്ദീപ് ദീക്ഷിത്തിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനാണ് ആരോപണമെന്ന് പി സി ചാക്കോ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് അയച്ച് പി സി ചാക്കോ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കത്തയച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പി സി ചാക്കോയെ പുറത്താക്കണം ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ സോണിയാഗാന്ധി സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യം മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കും കേരള ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സർവീസ് സംഘടന ലീഗ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ബാങ്കിന്റെ ഭാവി നശിപ്പിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കരുതെന്നും സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി നന്ദകുമാർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാനൂറ് പ്രതിനിധികൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ സഹകരണ വ്യാപാര മേളയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു ജൈവ അരി മറയൂർ ശർക്കര തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് സ്റ്റാളുകൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മേള മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് കയർ ഫെഡ് തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ഇരുപത്തിയേഴ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ നൂറ്റി എഴുപത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേളയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സ്ഥിരം വേദിക്കായി കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധർ സഭയ്ക്കെതിരെ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര സഭ എപ്പോഴും നീതിക്കൊപ്പമല്ല ഇരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സഭ തയ്യാറാകണം തന്നെ അപമാനിച്ച വൈദികനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സഭ സ്വീകരിച്ചത് വൈദികനെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി മറിയം ത്രേസ്യ അടക്കം അഞ്ചു പേരെ നാളെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കും ചടങ്ങുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് റോമിലെ മരിയ മജോറോ മേജർ ബസലിക്കയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ നാളെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് പ്രഖ്യാപനം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വത്തിക്കാനിലേക്ക് പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം കാണാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും പുത്തൻചിറയിൽ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാൻ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തുൾപ്പെടെയുള്ളവർ റോമിലെത്തി പതിനാലിന് റോമിൽ കൃതജ്ഞതാ ബലി നടക്കും കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും വയനാട്ടിൽ തോട്ടം മേഖലയിൽ തൊഴിൽ സമരങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എംപിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊഴുതന കുറിച്ചിർമല എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങി കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കി വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഇറങ്ങിയ പുലി പിടിയിൽ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടിയത് വനപാലക സംഘം വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റും 
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അവഗണിച്ച് ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എൻ എസ് എസ് ഗുരുവായൂരിൽ ശബരിമല സീസണിനോടനുബന്ധിച്ച് പാർക്കിംഗ് സുഗമമാക്കാൻ തെക്കേ നടയിൽ പണിത കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടു നിലകൾ നവംബറിൽ തുറക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രസാദ് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയില്ല ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ മെഴുകുംചാൽ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ രണ്ട് ദേശീയപാതകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് റോഡായി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന പാതയാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണന നേരിടുന്നത് നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന കട്ടപ്പനയിലെ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം അവഗണനയുടെ വക്കിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് സഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരും പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കനത്ത മഴയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശം കല്ലൂരാവിയിലെ ലക്ഷ്മണന്റെ രണ്ടേക്കറിലെ കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം നെല്ല് സംഭരണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കിസാൻ മോർച്ച ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തി വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി മാസങ്ങളായിട്ടും നെല്ല് സംഭരണം വൈകുന്നത് സ്വകാര്യ മില്ലുകളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് കിസാൻ മോർച്ച ഇടുക്കിയിൽ പാരമ്പര്യമായി നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നവർ മറ്റു കൃഷിയിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും കൃഷിച്ചെലവിലെ വർധനയുമാണ് കർഷകർ പിന്മാറാൻ കാരണം ഇടുക്കിയിലെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ ആകാശവെള്ളരി കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നു പച്ചക്കറിയായും പഴമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതിന് ഔഷധഗുണമേറെയാണ് പുനലൂരിനടുത്ത് പുറമ്പോക്കിൽ കുടിലിൽ കഴിയുന്ന അൻപത്തിയെട്ടുകാരിക്കും സിവിൽ സപ്ലൈസ് അനുവദിച്ചത് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് വെള്ള റേഷൻ കാർഡായതിനാൽ ഓണത്തിനും വിഷുവിനുമൊക്കെ പട്ടിണിയായിരുന്നുവെന്ന് മണിഷി എന്ന വയോധിക മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചിത്രകല അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയായ വരക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തത്സമയ ചിത്രരചനയും പ്രദർശനവും നടന്നു ഒഴുക്കൂർ ക്രസന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗുരുതര പരിക്ക് പറ്റി റോഡിൽ കിടന്ന നായെ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരും ഇ ആർ എഫ് വോളന്റിയർമാരുമാണ് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നായയെ രക്ഷിച്ചത് മലപ്പുറം മമ്പാട് പ്രദേശത്ത് ഒരു മാസം മുൻപാണ് ജർമ്മൻ ഷിപ്പാർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയ്ക്ക് പരുക്കിയത് സൈക്കിൾ സവാരി ശീലമാക്കുക എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കായംകുളത്ത് നിന്നും ധനുഷ്കോടിയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചും യാത്ര നടത്തിയ ഒരു സംഘം കായംകുളം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രീ വീ ഫ്രീ വീലർ സൈക്ലിംഗ് ക്ലബിലെ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ധനുഷ് കോടിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് ഇനി കൊച്ചി ഹാർബർ ടെർമിനൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കല്യാണ മണ്ഡപമാക്കാം യാത്ര മാത്രമല്ല ജീവിതവും ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് അധികൃതർ സ്റ്റേഷൻ പൊതുപരിപാടികൾക്കും ചടങ്ങുകൾക്കും വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ടർ ശരണ്യ സ്നേഹജന് മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള ആലപ്പുഴ ഇന്നർ ബീൽ ക്ലബിന്റെ പുരസ്കാരം വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ഈസ്റ്റ് റോട്ടറി ഹാളിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മികവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് ക്രമസമാധാന പാലനം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുക കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങി സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മുനക്കക്കടവ് അഴിമുഖത്ത് വഞ്ചിമറിഞ്ഞ് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മുനക്കക്കടവ് പുതുവീട്ടിൽ ഹംസക്കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു തേഞ്ഞിപ്പാലം കോഹിനൂർ അലവിക്കുട്ടിയുടെ മകൾ അനീസയാണ് മൂന്നര മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന ശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള അനീസയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പുള്ളാവൂരിൽ ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ള അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ചാത്തമംഗലം പുള്ളാവൂർ സ്വദേശി കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത് വെയിലായുധന്റെ വയലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കുന്ദമംഗലത്ത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു 
കോടികൾ വില വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം വയോധികയെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി പരാതി പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശിനി കമലമ്മ എന്ന എഴുപത് വയസ്സുകാരിയാണ് ചവറ സാന്ത്വനം വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയുന്നത് വയോധികയെ വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ വൃദ്ധയ്ക്ക് സൌജന്യ നിയമസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തും ബന്ധുക്കൾ തട്ടിയെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് താര നെട്ടുകോൾ തേരി തുറന്ന ജയിലിൽ നിന്ന് വാറ്റുപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ജയിൽ വളപ്പിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയ സംഘമാണ് വാറ്റുപകരണങ്ങളും കോടയും കണ്ടെടുത്തത് അമ്പത് ലിറ്റർ കോടയും അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളും റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഔഷധക്കുന്നിന്റെ സമീപത്തു നിന്നാണ് കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാറ്റു സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് എസ് സജീവന്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ എസ് സുധീറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ തടവുകാർക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ കുറ്റിപ്പുറം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലെ വാഹന മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശി സുഹൈലാണ് പിടിയിലായത് മെയ് മൂന്നിന് രാത്രിയിലാണ് സുഹൈൽ വാഹനം മോഷ്ടിച്ചത് ആദ്യവിവാഹം മറച്ചുവെച്ച് മറ്റൊരു യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ആഭരണങ്ങൾ കവരുകയും ചെയ്ത് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതി പിടിയിലായത് പതിനാറ് വർഷത്തിനു ശേഷം കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി ബിനോയ് എന്ന മുസ്തഫയെയാണ് പാണ്ടിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളായ രണ്ടുപേരെ ചടയമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആയൂർ സാഞ്ചോ ജോൺസൺ സഹായ ആയൂർ എന്ന അഖിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ചടയമംഗലം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതെന്ന് പോലീസ് മദ്യലഹരിയിൽ കഠിനംകുളം എസ് ഐ എ ആക്രമിച്ച കാർ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് ചിറയൻ കീഴവയലിൽ വീട്ടിൽ പ്രതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഠിനംകുളം പുതുക്കുറിച്ചി ജംഗ്ഷന് സമീപം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി റിമാൻഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സൈസ് സംഘത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയും പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസറുടെ സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ച് സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്ത് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് ചിറ്റാർ അച്ചായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷാജി തോമസ് പിടികൂടിയത് മുണ്ടക്കയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപൂരിൽ മാവോയിസ് നേതാവിനെ വധിച്ചു സി ആർ പി എഫും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു പോലീസ് പെട്രോളിംഗിനിടെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർക്കുകയായി വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ സഞ്ജു സാംസണ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി ഗോവയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജുവിന്റെ നേട്ടം നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് പന്തിലാണ് സഞ്ജു ഇരട്ട ശതകം നേടിയത് ലിസ്റ്റേ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആദ്യമായി ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയത് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ കർണ കൌശൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയർത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു മിതാലി രാജിനും പൂനം റൌട്ടിനും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി ഷാങ്ഹായ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ അട്ടിമറി ക്വാർട്ടറിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്ത് ജോക്കോവിച്ച് തോറ്റത് ഗ്രീക്ക് താരം സ്റ്റെഫാനോ സിസ്റ്റി പാസിയോട് സ്കോർ മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ഫെഡറർ തോറ്റത് ജർമ്മൻ താരം അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവിനോട് സ്കോർ ആറ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ആറ് മൂന്ന് റഷ്യയുടെ മൂന്നാം സീഡ് ഡാനിയൽ മെദ്വദേവ് സെമിയിൽ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ താരം ഫാഗിയോ ഫോക്കിനിയെ തോൽപ്പിച്ചു സ്കോർ ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാല് ബെൽജിയത്തിന് യൂറോ കപ്പ് യോഗ്യത ഫിഫ ഒന്നാം റാങ്കുകാരായ ബെൽജിയം സാൻ മാരിനോയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒൻപത് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു രണ്ട് ഗോൾ നേടിയ റൊമേലു ലുഖാക്കു രാജ്യത്തിനായി അൻപത് ഗോൾ തികച്ചു ജയത്തോടെ അടുത്ത വർഷത്തെ യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായ ബെൽജിയം യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തോൽവി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ പത്ത് വർഷത്തിനിടെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത് തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ശേഷമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കി
ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ ഗ്രാൻഡ് പ്രീക്ക് ഭീഷണിയായി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഹാജിബിസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് യോഗ്യതാ റൌണ്ട് റദ്ദാക്കി ഞായറാഴ്ചയോടെ ഹാജിബിസ് ജപ്പാൻ തീരം കടന്നു അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ വനിതാ സാഫ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഭൂട്ടാനെ തകർത്തത് ഒന്നിനെതിരെ പത്ത് ഗോളുകൾക്ക് സായി സാൻഖേയ്ക്ക് മൂന്ന് ഗോൾ ഹോളിവുഡ് താരം ജെയിൻ ഹോണ്ട അറസ്റ്റിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിൽഡിംഗിന് മുന്നിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് കർണാടക മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി പരമേശ്വരയുടെ പി എയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ബംഗളൂരുവിലെ ജ്ഞാനഭാരതി കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് രമേശിനെ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസമായി ജി പരമേശ്വരയുടെ വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം രമേശിന്റെ വീട്ടിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളിൽ തെരച്ചിൽ വ്യാപകമാക്കി പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണ രേഖ കടക്കാൻ അഞ്ഞൂറോളം ഭീകരർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗ്മോഹൻ റെഡിക്കെതിരെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി ഡി പി നേതാവുമായ എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അടിച്ചുവർത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും വിമർശനം ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഫോൺ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കണക്ഷനുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനമാക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി രോഹിത് കൻസാൽ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മോചനത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുത്തി തുർക്കി സിറിയയിലെ കുർദ് മേഖലകളിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം രൂക്ഷം ലക്ഷത്തോളം പേർ പലായനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം സിറിയൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സിറിയയിലെ തുർക്കി ആക്രമണത്തിനെതിരെ അമേരിക്ക ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി കുർദുകൾക്കെതിരായ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുർക്കി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തുർക്കിയുടെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുർക്കിക്കെതിരെ ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയേക്കും തീരുമാനമെടുക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗമുടൻ അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി കെവിൻ മക്കലീൻ രാജിവച്ചു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജി എന്ന വിശദീകരണം പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ സൌദിക്ക് കൂടുതൽ സൈനിക സഹായം നൽകുമെന്ന് അമേരിക്ക മൂവായിരം സൈനികരെ അധികമായി വിന്യസിക്കും കൂടുതൽ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുമെന്നും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ സൌദിയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്നും പെന്റഗൺ